说的跟期待偶像回归的粉丝似的。不过，这赛季无论如何，也不可能再回职业圈，一切还看明年夏天。接下来要做什么呢？卖攻略，攻略攻略，有没有要攻略的？啊，什么攻略？七十五级副本攻略，教你怎么越级挑战，抢各种记录。什么价？不贵，七十五级的城庄，随便给一件就行。可以，没问题。其他副本的还有没有？啊，给我们工会也来一份吧。明白。一百九十件城庄，虽然属性不太行。但是咱们和大牌战队之间的差距可缩小不少，十一天的时间可划算了。<笑>你直接点家世名得了，那群家伙怕是要气炸了。什么？不去管叶秋？从战略上说，我们必须藐视他。你就当和其他俱乐部工会竞争一下。您没上游戏吧？新版本更新天都还没亮，他叶秋都已经快把手刹抢光了。他们现在装备越来越好。咱们的优势都快没了，再不出手的话，我怕。去叫肖世清，还有孙翔。叶修，家世出手了。总算是反应过来了，派出一叶知秋，想必整个职业战队都上线了吧？各位，看来剩下的几天，咱们可不会这么清闲了。跟上，跟上，速度，速度！刷个让那帮家伙养尸的记录出来！开什么玩笑？怎么会这样？会不会是一号 BOSS 的那个信号弹？一号 BOSS 的信号弹，没错，肯定就是那个环节。赶快叫工会部门那边再送一批账号过来，快快快，再来一次！信号弹，信号弹，在网游里阻击星星。对，现在星星那帮人到处刷副本，我们家王朝怎么可能坐视不理呢？<笑>有意思啊！我这就去教训教训他们。别了吧，还是不要使用职业账号了。麻烦，有什么可怕的？问题不大，银装不要带就好了嘛。现在的星星一遍一遍的刷记录，必须得牵制一下。嗯。那么多时间研究网游的副本吧。这个，咱们在网游里适当阻击一下星星，也算是积极备战。可是，一旦在游戏里输掉，队员心理上就会受到严重的影响。这种心理影响，真到了比赛时，不一定那么好消除。如果害怕输掉后的负面影响，而不去争的话，会不会太消极了？
，你在这儿干嘛呢？嗯，要刷副本了，没通知你吗？那刷的怎么样？你明知故问的吧？是啊。哎，不许捣乱啊！你心虚了？压力很大吧？当然，对手一点也不简单。你下一步有什么打算？啊？看起来真有大计划的样子。也没有了。其实我觉得，你那天在会上说的非常好。如果大家都能从这个层面去看待问题的话，一切就都简单了。只可惜，叶秋对家世的影响实在太深了。其实不是影响力的问题，啊，是他们问心有愧。所以急于想用叶秋的失败来证明自己，掩盖他们的错误。他们害怕输给叶秋，害怕，因为他们心里有结。训练吧。大嫂，你这忙什么呢？哎，曹哥早，起来了。昨晚的挑战赛，星星战队一路无极战队呢。哼，没见过世面。哎，曹哥，你说我们是不是可以去采访一下星星啊？还传来消息，叶秋就在星星战队，应该是十拿九稳吧？哎，小常，去吧，我看好你哦。好嘞，那我去了，曹哥。小心，小心！哎，怎么了？这是？对不起，对不起，我我这个车技实在是有些糟糕，一,一着急就……没事吧？哎，没事没事。真是不好意思，怪我太着急，一时太快就……喂，医生，医生，医生！啊啊！快躲开！实在不好意思，要不我们先去趟医院。呃，没事没事。哎，你看我这，哎，真没事，我不要紧。来，我给大家介绍一下，请坐吧。这位是电竞之家的记者，常轩。你们好，叫我小常就好。这是唐柔，战斗法师韩嫣柔的操作者。你好。哦，在擂台赛中一挑二的那个韩嫣柔，居然是个美女。这是乔一帆，小乔本来是微草战队的，合同到期后就到我们这边来了。什么？冠军队微草？那个是魏琛，是我们战队术士迎风布阵的操作者，也是曾经的蓝雨队长。哎，小伙子。前队长，年轻人，镇定点，不要随随便便就被别人的名头吓到。嗨，这位是包荣兴，我们都叫他包子。最后这位就是我们的队长叶修，君莫笑的操作者。你好。呃，叶修，呃，那个，我还想知道。叶秋大神是不是在你们星星战队啊？他呀，可以说在，也可以说不在。呃，这是什么意思？到时候你就知道了。呃，能不能聊一下您目前所用的这个散人？呃，据我所知，您这个散人君莫笑拥有一把特别神奇的银武，可以随意的变换多种形态。是的。这把武器看起来就像专门为散人而量身打造的，可以说说您是怎么想到专门制作出这个武器的吗？嗯、呃，我有一个朋友
，荣耀玩的特别好。后来，然后呢？他死了。这就完了、嗯。啊，哎，玩散人这个职业需要有相当的荣耀经验，不知道叶大哥接触荣耀有多久了呢？我回来了。哎，见到叶秋了吗？县长，哎，不要急，慢慢来嘛。那我先去整理这趟的内容了，赶在周一出刊之前。时间多着呢，慢慢弄。周一那期是不可能放你的采访的。为什么？因为比赛还没完，你可别忘了，这次比赛一共有两个回合，最终看积分取胜。你敢百分百肯定，第二回合的比赛里？无极战队不能翻盘吗？进步很大，重视对战机会，慢慢积累经验，胜利自然会来临的。我会的。小伙子不要怕，老夫在呢。还得练呀、啊对不起，不需要道歉。输赢很平常，每输一下就要道歉，那也太麻烦了。我打得太烂了，所以下次打好一点啊。这次比赛主要就是为了练练大家，嗯，把团队现在的问题和缺点暴露出来，接下来的训练就可以有的放矢。不用气馁，尽早发现问题是好事。一挑三，有没有问题？老大加油！建议你篇幅不要太长，内容少，信息量大。那曹老师，你帮我看看吧。哎，行，那我帮你改改吧。好嘞，曹哥，拜托你了。哎，我看看这个，瞧，这见他们。哎，你等会儿，先别往下放。你们在干什么？不训练了吗？那孩子跑去这个队伍，倒是个很不错的选择。美琛
这个人多大，怎么也跑去行刑？嗯，穆老大怎么跑这儿去了？他退役后和叶秋有联系。啊，真的假的？这次叶秋复出，就把他邀上来。他俩有交情吗？要我说的话，非但没有交情，还恨之入骨的吧？不要脸的！好像有这段。嗯，我得看看魏老大现在的水平。调戏啊！魏老大依旧那么那啥啊？哟，银装，武器也是银的。看来就是在这武器上。这个施法距离。要是换了索克萨尔的装备，会超一点四个身位格。这场比赛，看到了了不起的东西呢。你心里别不舒服，比赛是比赛，生意是生意。你们的买家不多，论诚意的话，我们星星绝对毋庸置疑。嗯、接下来你有什么打算？不想离开荣耀的话，也不一定非要当职业选手。我还能做什么？我们这边的工会还是比较缺人的，一起白手起家，这种感觉很好的哟你考虑一下吧。你看这队徽，是不是有点歪呀、啊？怎么会？那是三角固定的，不可能活动。是我眼花了。今后什么打算？还没想好。你呢？如果有一天再有机会的话，我还想再组建一支战队。还会叫无极吗？那当然。一定记得留给我一个位置啊！就怕那时。我已经打不了比赛了，那不怕。以你的能力，在很多位置上都能为队伍做出贡献。已经有战队邀请你做这方面的事了，让你做什么？大概是工会方面的事。去吧，很适合你。邀请我的，是星星。星星啊，他们现在就是支挑战赛队伍。本赛季挑战赛还有加试，最终没有出现的话。你至少应该弄清楚他们队伍的延续性，再做决定。至于其他方面，你完全不要介意。好，我会考虑清楚。战队的处理基本上都差不多了，剩下的东西就留给你吧。我找一支好战队，和他们一起好好的经营下去。我还有点事，先走了。光临星星网吧，星星战队是在这边吗